So today we are going to start with materials management. It is one of the important aspect in a project management and why it is important that is what we are going to see today. Whenever there is a project we are associated with the different types of activities which are time bound. Now when we talk about the time bound activities it means there should be certain number of people working on a predefined task on that particular day or time which we have scheduled for that particular particular task so that our project will be completed within the stipulated time so that is the beauty of this project management so when we talk about the materials management materials are something which we need to transport from its location say for example warehouse or for example it is to be stored for a certain number of days in certain number of uh, you know conditions or prerequisite conditions and that's the reason the how to manage the material how to manage the material in particular uh, project condition project site is very much important so let's see what exactly is considered in this material management so first slide of the material management is that it is basically a function which aims for integrated approach towards the management of materials as an industrial undertaking its main objective is a cost reduction and efficient handling of materials at all the stages and in all the sections of the undertaking for example when there is a company or organization wants to buy the material at a very large quantity and that large quantity is being purchased so that they will get a good uh, amount of negotiation with the vendor because of this negotiation you will be getting a good deal for that particular product that particular uh, we can say material and your project becomes overall cost effective now now when we talk about the material management we also need to take care of that material should not get wasted when we purchased the material of a large quantity but sometimes it may not be needed of that much of quantity for that particular project and that's the reason it is one of the very crucial element of the project management okay so now just understand what are the functions of material management okay the first function is that we need to plan which material is required for our project that is one of the most important thing then we need to also identify the control element then control element of the material means at which type of material is required at which type of activity is done and because of that you will be understanding that this much of material is required during this condition and once we know that our planning will be effective just give me a moment okay so now next is purchasing when we talk about the material management the purchasing comes hands in hand along with the financial decision the quantity which is purchased by this material management team is also considered with the negotiation it is one of the important aspect because uh, when you go for some particular purchase requirement for your project that time it may happen that people will uh, get a undue benefit of your requirement and they will overcharge you and that's the reason purchasing comes under this material management now next is stores management inventory control and management okay now this particular store management and inventory control and management is one of the important function and how it goes hand in hand with your material management department that we are going to see today after that every purchase procedure or a requirement procedure needs to be standardized and when we do this standardization that time how different techniques can came in contact with that particular person who want that material who have that material and who is going to deliver that material so these three things are very much important okay <coughs> then we will do a value analysis why why this value analysis is required is that when we have our project or we can say ongoing project uh, executed by the people that time certain amount of investment is being made and that investment is there on the materials quantity which is being purchased for that material or uh, that particular project and that's the reason value analysis is very important also just in time is another technique by which the project 
विल बी गेटिंग इफेक्टिव यूज ऑफ मटेरियल एंड द रिसोर्सेज तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं आज के जो सेशन है हमारा इसमें देखने वाले हैं ओके okay? तो आगे बढ़ते हैं नीड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट ना वाई इट इज रिक्वायर्ड वाई वी शुड गो फॉर हैविंग द इफेक्टिव यूज ऑफ मटेरियल इन अवर प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर द कॉस्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट द रीजन वेन वी गो फॉर अ बल्ब परचेज वी गेट अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गुड अमाउंट ऑफ प्राइजिंग बेनिफिट इज बींग अचीव देन वी विल गेट अ मटेरियल विद अ कॉन्ट्रैक्टर और विद अ वेंडर वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड सो यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सम वन हु इज नॉट एक्चुअली गिविंग यू सम काइंड ऑफ प्रोमिसेस of delivering the material on the time but he is not able to follow his time and what happen your project may get delayed are you are you going to understand this concept that agar material hame nahi mila to hamara project jo hai wo delay हो सकता है और जब भी वो डिले होगा तो उसका जो खर्चा है उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा रहेगा समटाइम्स वी गेट अ मटेरियल ऑफ रॉन्ग क्वालिटी और रॉन्ग स्पेसिफिकेशन तो इससे अवॉइड करने के लिए वी नीड अ सेपरेट अरेंजमेंट फॉर मटेरियल मैनेजमेंट सिमिलरली समटाइम्स वी हैव द मटेरियल विद अस एंड वी डोंट हैव द मटेरियल क्वांटिटी डेटा फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग द सैनिटाइजेशन से liquid sanitizers and <laughs> that liquid is being used and it is consumed now it is not available for the consumption now what happen we need to refill that in our stock so when we have that data that time <laughs> we will be getting the idea ki when we need to take care of during the emergencies what is the current condition of the material available in the stock what exactly we can have access of what exactly is uh, over utilized material and that's so this complete material management department is going to help you in effective use of material similarly there are certain materials which are seasonal which are available only during certain period of a year and that's the reason we need to identify that a good material management will save large amount of money large amount of cost of a company similarly certain materials need not to be bought very early stage. or in a large quantity but if we do certain kind of uh, investments or a contracts with the vendors so that particular contracts that particular vendors are liable to deliver the product to us and they will be <coughs> like giving the you know uh, material whenever it is required and that's the reason we should have a strong material management uh, department or we can say we should have a strong material management skills with the project manager then we have inventory management let's see second one is inventory management now what do you mean by this so for example you are going for a exam and during that time you need to know that you should have a ball pen or a pen to write as as well as a pencil to draw eraser to erase your wrong things or errors or mistakes you need a sharpener you need a rounder you need a angle measurement you need a square tri squares like that so these all equipments is needed for your examination and if you don't know where my compost box is and whether it is having that all the material is needed that means you are <coughs> taking a big risk for not having that particular material available during the right usage time similarly for a company if they want to manufacture certain number of products and they don't have the by products uh, or we can say the raw material or the by products for uh, required for their application then there are chances that the production will be hampered and that's the reason inventory management plays an important role inventory management and control is a planned approach for determining whether we should order what to order when to order how much order we should place for one particular material and once we have that data then we also look for the availability of budget <coughs> sometimes the companies don't have budget but they have requirement and sometimes they have requirement in the future but that time they have predicted that they don't have budget and for that reason inventory management plays an important role for example inventory control is giving you a solution 
for say whether we should place the order of that particular material when we should do it and second is what will be the efficient or we can say effective quantity of that material during that particular time frame then <laughs> sometimes we go with the flow for example we need x number of say electric wires for our project x meters or we can say itne bundle ka hame wires chahiye now sometimes they may cut in such a way that you required an another bundle of wire but if you are wireman or the person working for your wiring work is effective then he may say ki sir ek do bundles bach bhi gaya so it depends on how the usage of inventory is being done whether it is being done at a optimum level or not is what is being taken care of by the inventory management next why we should go for this inventory management now first what we have seen is a material management now what we are seeing is a inventory management now what is the difference between that once you get the material at your disposal you are going to use it as per your convenience and you are storing the material at your premises it will be considered as as your inventory but <coughs> if you are using the requirements and you are considering all the aspects about that material then it will be considered as a material management sometimes we need to make sure that there there should be an adequate supply of products for the customer or for our uh, end user so that we should stop the shortages jo shortage ho sakta hai usse agar aapko rokna hai aapke brand ko to वहां पर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है सेकेंड जो है वो है कि इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होना चाहिए <laughs> फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेंट्री में ज्यादा पैसा अगर हमने लगा के रखा है तो हमें एज अ बिजनेस ओनर या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो बाकी के एक्सपेंसेस है वहां पर हमें बजट का लिमिटेशन दिखेगा सिमिलरली सम मटेरियल्स हैज देयर डेडलाइन और वी कैन से एक्सपायरी डेट सो वंस दिस एक्सपायरी डेट्स आर देयर वी नीड टू चेंज देम एंड दैट इज अ रीजन वाई वी शुड बी हैविंग अ प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एट अवर organization also we should have the scientific reason for short term and long term planning of the material now what do you mean by this short term and long term planning say if you are a project manager for an organization where you will be requiring a semiconductor material using it for say diode and some transistors you are looking for and that material itself is available at a very cheap rate if it is in unprocessed uh, condition now when you go to buy that material into the unprocessed condition there may be certain number of processing charges are required but if you are requiring that material for a longer time you may go for installing a polishing or that processing unit of the unprocessed material so what you will do as it is a long term planning so instead of purchasing a semiconductor material at thousands of rupees per kg as a processed material or lakhs of rupees per kg as a processed material you will buy at a hundreds of rupees at a unpolished condition or unprocessed condition and you as you have that machine with you you will be using your machine for making that process on that material so you are saving on the long term i hope this idea is clear to you just type yes in the chat box if you understand what i am trying to tell you samajh mein aa raha hai aapko ek naya idea aapko maine abhi share kiya aapko samajh mein aaya agar yes to टाइप करो यस टैट बॉक्स में मूविंग हाइड विद दिस एबीसी एनालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है इसके बारे में अभी हम जानते हैं ओके सो एबीसी एनालिसिस is very widely used in the fmcg industries or various industries when the projects are concerned we need to understand there are three types of material three types of material categorized as a b and c now when we have large number of data of the materials or we can say large number of requirements from the materials we need to analyze all the things related with that material for example like 
like what are the different activities what are the different number of customers are using that material what are the different documentation required what are the different inventory levels so ye sari cheeze hum ye abc analysis ke sath karte hai jisme first thing what we do is inventory is classified in three groups team group mein kya karte hai is inventory ko hum part dete hai kaise jo first hai category wo hai category a category a says that these are the most complex and expensive material which are required and then they need a very careful management and control it has its own high value and say low volume you can say for example if we consider a jeweler's shop the jeweler's shop mein jo diamonds honge those will come under this category along with the gold gold ke sath jo diamonds hai wo ye a category mein aayenge dikhne ko chote hai बट खुद की वैल्यू ज्यादा है ऐसे ये ए टाइप के मटेरियल्स होते हैं ये अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में परचेस किए तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा और इसका जो कंजम्पन है वो भी आपके इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग होता है एबीसी एनालिसिस में जो सेकंड पार्ट है जो सेकंड टाइप है वो है मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव मटेरियल मतलब समझो कोई लाइटिंग का या डिस्प्ले काउंटर है ज्वेलर शॉप में तो दैट विल बिकम द कैटेगरी बी जिसमें ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ऑफ द आइटम्स विल बी इन दैट रेंज फॉर ओवरऑल वॉल्यूम एंड कॉस्ट प्राइसिंग एंड थर्ड वन विच इज अटम See, that is a low complex and low cost this quantity will be in a available in the large quantity these materials will be available in the large quantity but their individual cost or individual value is limited or we can say less so now if we go for a 100 number of equipments or 100 number of uh, materials how this abc analysis is being done that 80% Seventy to eighty percent of the material is being consumed of category A. Maybe the number will be less, but the value will be more. Okay. Then we have B class material, which is a moderate. It also has a less impact on a consumption cost, and also it has significant number of those material listing or uh, items. For C type, uh, this particular C class, we have very less cost, quite a uh, cheap and quite a uh, cost effective materials. but they are in a very large quantity okay so this is about abc analysis now you will ask me a question that maybe this is in your mind that sir ye abc analysis as a project manager ko kaise important hai so for example if a project manager goes with this abc analysis for his uh, overall requirement of the uh, materials then he come to know that i have certain number of materials which are in large quantity and they are also of a higher value higher cost then during that time that material is not going to make a financial profit and that's the reason we need to do this abc analysis now abc analysis is <coughs> represented on the graph when there is a a b and c are putted on the graph it will be showcasing that percentage of the items and its cost cumulative cost so agar hum cost ki baat karenge to a material jo hai वो कॉस्टली है बट वो कम लगता है और बी मटेरियल है जो मॉडरेट है मॉडरेट लगता है और जो सी टाइप का मटेरियल है वो कम लगता आ, कम कीमत का है पर ज्यादा क्वांटिटी में लगता है तो ऑन एन एवरेज इसका कॉस्ट जो है तीनों का वो लगभग हमें सेम प्रकार से ही जाता है मूविंग आइड विद दिस नाउ वॉट इज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर परचेसिंग द मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड वेन एवर दिस परचेस परचेस प्रोसीजर इज बींग फॉलोड there must be certain number of uh, we can say expectations or objectives because as you know certain amount of material which is required in the particular project that means we need to procure that material we need to check the quality of what we have purchased also we should purchase the material in a right quantity there should not be more or less quantity difference then also we should make sure that there is a good relationship between the vendor and the material supplier and the company and why it is required because we need to 
be dependent on that particular person for that particular material okay now when we procure this material then we are also going to set the pricing from uh, say for example different vendors anyone want to say something okay so that particular material with the reasonable pricing of negotiation and the vendor is also going to know that yes if i give them a good pricing they will be going to uh, you know have a purchase uh, agreement with me and that is the reason why the, the purchase procedure should be followed also as a project manager the purchase manager also need to make a alternate sources of the supply agar kisi ne aapko samjho material nahi diya to kya aap sochte rahenge ki are mujhe to material nahi mila mera kaam aage ruk jayega kaam to aage rokna nahi hai so what you will do you will go find some other person other uh, you know person who is delivering that particular uh, material so we need to make sure that we should have the alternate source of supply of that particular material also we should avoid the duplication waste and obsolescence so what do you mean by that koi company mein ye purchase procedure itna strong hota hai ki agar aapne kisi cheez ka requirement put kiya ki hame ye ye cheez chahiye to ye 10 15 level tak company ke log kya karte uske upar discussion karte ki ye lena chahiye kya kaise lena hai kab lena hai kahan lena hai aur kis ko se vendor se lenge ye sara discussion hota hai usme jata hai time tab tak wo material jo hai wo हो जाता है एब्सोल्यूट मतलब क्या ये मटेरियल अभी काम में हमारे नहीं आएगा बट बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर ये डीले जो है वो हमें तकलीफ देने वाला है आगे बढ़ते हैं मोमेंट व्हेन इट इज सेड दैट टू अचीव द इंटीग्रेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भी हम कभी बात करेंगे कि अगर ये मटेरियल एक्स वाइजेड कंपनी के से फॉर एग्जाम्पल स्टेपलर स्टेपलर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक डिपार्टमेंट को चाहिए इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट अगर वो परचेस मैनेजर को ईमेल लिखेंगे कि मुझे स्टेपलर दो मुझे स्टेपलर दो तो वो सोचेगा कि ये इंटीग्रेशन नहीं है इसमें कि अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू द प्रॉब्लम फॉर दैट पर्टिकुलर परचेस प्रोसीजर आगे बढ़ते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ परचेसिंग व्हेन अ परचेस डिपार्टमेंट इज देयर दो दे हैव पावर ऑफ परचेसिंग मटेरियल ऑन योर बिहाफ फॉर यू दे डोंट हैव पावर कि चलो आज अच्छा लगा पूरा मॉल खरीद लेते हैं ऐसा नहीं दे फर्स्ट नीड इज अ authorized material requisition that yes for doing that activity i need a material which you can provide us for that particular project so once that requisition is being received there will be an analyzing quotations and preparation of the comparative statement so once we floated that there is a requirement for xyz materials supplier and we will be getting the orders for that material for, from that same vendor then there should be certain amount of negotiation to be done for example there will be a comparison there will be a negotiation and that's the reason purchasing uh, department is giving you a large amount of <coughs> benefit also loss if the work is not properly done and that's the reason why purchase department is one of the most vulnerable most important uh, department and they are following these functions also only giving a order is not uh, you know all what the purchase department is doing there should be a check of received material that which material is being received do they have come along with the bill whether they have come along with the receipt is there anything special about that material or that equipment as a user you should know ye sari cheeze jo hai ye aapke purchase department ke logo ne karni chahiye agar ye kar rahe hai nahi kar rahe hai to aapko as a project manager तो ये एक्टिविटी करने वाला कोई तो रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स हम बोलेंगे उसे इसे क्या करना है यूज करना है सिमिलरली देर आर सर्टन काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर परचेसिंग दैट पर्टिकुलर बजट फॉर एग्जांपल अगर हमने सोचा कि ये साल हम सेफ्टी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और वो प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ मनी खर्च करेंगे तो अभी वो जो खर्च करने वाले अमाउंट का जो नंबर है 
वो नंबर हमें ये बजट से पता चलता है कि हमें हाँ इतना लेवल तक इतना बजट तक क्या करना है खर्चा करना है सिमिलरली जो अल्टरनेट सोर्स है वहां पर भी ये परचेसिंग का जो प्रोसेस है वो काम में आता है आगे बढ़ते हैं परचेसिंग करने के क्या क्या स्टेप्स है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए वेन एवर डिपार्टमेंट रिक्वायर्स एन आइटम इट इज ऑफिशियली ब्रॉड टू द नोटिस ऑफ द परचेसिंग डिपार्टमेंट तो फर्स्ट वन इज परचेस रिक्विजिशन फॉर्म देन वंस दे रिसीव दे शुड गिव अक्नोलेजमेंट देन वॉट एक्जैक्टली टू बी परचेस वॉट एक्जैक्टली वी नीड टू डिलीवर दीज ऑल थिंग्स इज बींग कंसिडर देन वी हैव वेर वी कैन इनलिस दैट पर्टिक्यू particular materials of that particular people who are associated with that materials handling job they will be considered there and the people will be given an advertisement for inviting the bid for the tender i hope this must have uh, done in the enc subject now when that particular action is been taken for example that quotations are received then com- what is a comparative statement is being created and then there will be a we can say uh, that uh, material is required for just give me a moment uh, x or xyz quantity from that particular vendor and then we finalize from which person or which vendor we should go and buy this material so this is the steps which are involved in the purchase of any material in a project then we have the next step that is finding a supplier selecting a supplier and issue a purchase order now once the purchase order is being placed it means we need to understand that what are the different material samples what are the different rates ch- charges they are applying and then we are going to receive the material as per the uh, you know mentioned date and then we are going to do a testing of the material once it is received at the factory or at the project site this particular uh, what we can say material which is received they also undergo an inspection and once all these things are in place after that the payment is being made for that particular company okay so these are the different steps in the purchasing which are useful for a project manager now there are certain new techniques of material management that is just in time manufacturing then erp that is enterprise resource planning then system application and products that is sap so these all are the keywords nowadays and also nowadays there is another uh, concept which is coming i don't know whether you are knowing it or not but it's called uh, ms power bi <coughs> in which on a single dashboard you come to know about the whole business whether you have hundreds of factories hundreds of factories and hundred of department and what that department has inside them what is the requirement where it is being fulfilled what are the number of vendors these all things come under the one dashboard this is the current recent trend now first let's understand what is jit an inventory reduction is used as a tool for improvement because if you reduce the inventory we can make a space for new inventory also cost is also reduced and we will be using the material which is just needed at that particular time so no need to save extra material no need to invest money on the stacking up of the material <coughs> also whatever is required is being received then it will be a uh, very much important that we should deliver the material on time what exactly the objectives of this jit or just in time quality is improved cost is being reduced the wastage is also reduced performance of a company is increased also we can go with a higher deliveries will get a flexibility so these all are <coughs> required for effective and innovative approach of the manufacturing or we can say the running that particular project with all this effectiveness by using this jit method just in time method so erp is one of the software you can say or one of the computer based system in which we can understand that these are the different activities are planned these are activities are done and these activities can be possible how many of you visited dmart just type yes in the chat box if you have visited dmart have you ever noticed that all the materials which you are purchasing from the rack 
बैक इज ऑलवेज देयर फुल्ली और थोड़ा ज्यादा ही पीछे लगा रहता है जो जो मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में है उस वहां पर सेल वगैरह लिखा रहेगा तो वो ऑलमोस्ट हर एक शॉपर के बास्केट में आपको दिखेगा अब मुझे बताओ कि एवरी डे आर दिस पीपल आर मैन्युअली काउंटिंग कि अरे इतने साबुन बिक गए इतने साबुन का ऑर्डर दो इतने साबुन मंगाओ और स्टोर पे उसको स्टोरेज में रखो तो इफ यू जस्ट विजिट अ स्टोर विदाउट अ शॉपिंग इंटेंशन एंड सी हाउ मेनी नंबर ऑफ मटेरियल हाउ मेनी नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ द स्मॉल प्रोडक्ट्स इज देयर एंड जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिस बिग सुपर मार्केट आर हैविंग डी मार्ट इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल इफ यू गो आउटसाइड देर आर कॉस्टको एंड वेरी बिग प्रोडक्ट वॉलमार्ट तो दीज आर अगेन एकर्स ऑफ शॉप इमेजिन हाउ दे आर गोइंग to manage their supply chain they need a computer data computer analysis of data and erp is a very first step for any project manager to understand that yes data is very important and data can give in to the uh, you know companies for uh, analyzing that what is the current situation ki kitne sabun bik gaye kitne sabun chahiye aur kitne sabun hamare dmart ke shop floor pe aane ke liye kitna samay lagta hai to agar aaj ke din mein 2000 साबुन बिक रहे हैं तो कल भी 2000 बिकेंगे तो एट द एंड ऑफ द वीक आई मे नीड 14,000 मोर साबुन इन दैट पर्टिकुलर डिमांड फॉर एग्जांपल इमेजिन कि अगर ये सब सेवन डेज का उसका पीरियड है जो सेवन डेज के बाद डिलीवरी होता है उसका तो आगे आने वाले सेवन डे के लिए ये पहले वाले सेवन डे में क्या करेगा ऑर्डर प्लेस करेगा और ये सभी तभी पॉसिबल होगा वेन यू हैव अस्टम लाइक ई आर पी एंड देन द कस्टमर ऑल्सो गेट हैप्पी बिकॉज ही विल गेट वॉट एवर द प्रोडक्ट ही वॉन्ट अदरवाइज ऐसा होगा कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और वो अभी नहीं है उससे ऑर्डर दिया है वो दो दिन में आएगा हु विल विजिट दैट शॉप वंस अगेन बिल्कुल नहीं एक बार गया बहुत हो गया अगली बार जाएगा वापस उतना ही खर्चा होगा तो उससे अच्छा एक ही बार जाता है ऐसा करके वो बोलेगा नहीं चाहिए बटे समझ में आया तो ई आर पी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एंड एनालाइज देयर रिसोर्सेज इफेक्टिवली ऑल्सो फॉर द मटेरियल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपके घर में आपकी मम्मी या आप खुद अपने पूरे ग्रोसरीज का हिसाब रखते हो कि इतना ये है इतना चाहिए इतना लगेगा बस प्रोजेक्ट में भी वही करना है इतने लोग चाहिए इतना मटेरियल चाहिए इतने ड्रिल मशीन चाहिए ऐसा सब करके आपको प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करना है इतने वायरमैन चाहिए इतने प्लम्बर चाहिए और फिर हो गए आगे बढ़ते हैं सैप सैप ये थोड़ा बोल सकते हैं ईआरपी का ही बड़ा भाई है ऐसे और सिस्टम एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स का जो डेटा है उसे सैप सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है एनालाइज करता है इसमें बहुत सारे बिजनेस एप्लीकेशंस जो है वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे मटेरियल को हैंडल करना है सेवन डेज के बाद मुझे फोर्टीन थाउजेंड साबुन मिल रहे हैं बट उसी के लिए मुझे दो हेल्पर भी लगेंगे दो आदमी भी लगेंगे जो ये चौदह हजार साबुन ट्रक से अनलोड करके गोडाउन में रखेंगे स्टोरेज जगह पे रखेंगे इसके अलावा मुझे और एक हाउस का आदमी भी लगेगा जो जहाँ पर ये मुझे सब रखना है स्टोरेज करना है ये चौदह साबुन उनका वो हाउसकीपिंग वाला जो पर्सन है वो क्या करेगा वहां पर क्लीन भी करेगा वो एरिया को तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये सॉफ्टवेयर जो है वो काफी आसानी से कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं कि जब भी हम ये मटेरियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो मटेरियल भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए अगर आपको आपका डिलीवरी जो प्रोडक्ट है या जो एंड प्रोडक्ट है वो अगर अच्छा करना है तो रॉ मटेरियल भी अच्छा चाहिए इसके अलावा जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट आएगा देखते हैं क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये दोनों का क्या रिलेशन है वो अभी हम देखते हैं क्वालिटी इज अ डायनेमिक स्टेट एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट सर्विस पीपल एंड दैट मीट और एक्सीड द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर इसे हम क्वालिटी बोलते हैं कोई मटेरियल है जो हमें यूज करना है बट वो यूज करने के बाद हमें उतना सेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे ये मटेरियल जो है इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है जब भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमारा फोकस जो है वो रहेगा प्रोडक्ट सर्विसेज पीपल प्रोसेसेस और इन्वायरमेंट के ऊपर जब ये सारी चीजें हम करेंगे तब हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से होगा अगर हम देखेंगे क्वालिटी के बारे में तो जीरो डिफेक्ट कंडीशन ये एक कंडीशन होती है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पार्ट जो है या हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जीरो डिफेक्ट होना चाहिए तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ऐसे ही मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो ये सब प्रोसेसेस से गुजर चुके हैं 
कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर को तभी मिलेगा जब प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर होगा और उससे जो रॉ मटेरियल यूज किया है या उससे जो क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हाई क्वालिटी हो हाई क्वालिटी मटेरियल हमें हायर क्वांटिटी में भी मिल सकती है मिलना चाहिए और समटाइम्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमने क्वालिटी के ऊपर फोकस किया तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी एक प्रकार से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो सकता है कितने लोग एग्री करते जरा मुझे चैटबॉक्स में बताओ अब ये क्वालिटी सर्कल का एक काम है एक पर्टिकुलर uh, एक्टिविटी है उसके बारे में देखेंगे स्लाइड देखा आपने क्या लिखा है अ क्वालिटी सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर हु डू द सेम एंड सिमिलर वर्क हु मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एनालाइज एंड सॉल्व द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम तो कोई भी एक प्रॉब्लम आप आपके कैटेगरी का ले लीजिए कैटेगरी का मतलब है यू कैन कंसिडर इट फॉर एज अ स्टूडेंट और ऑल्सो एज अज इलेक्ट्रिकल आई टी आई पर्सन और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इंस्टॉलेशन पर्सन आपको जो भी प्रॉब्लम लेना है कि मेरा ड्रिल मशीन का जो चाबी होता है वो गुम जाता है हमेशा राइट ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप लेके आप डिस्कस करना है आपको अमंग्स योर सेल्फ तो क्या क्या डिस्कस करना है सबसे पहले टीम है जो क्वालिटी सर्कल के नाम से बनाई जाती है फिर वो टीम जो है वो एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करती है कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए फिर वो टीम डेटा को गैदर करती है वो प्रॉब्लम को एनालाइज करती है और फिर वो जो टीम है वो कुछ सोल्यूशन जो है वो रिकमेंड करती है देन टॉप मैनेजमेंट जो है वो कोई डिसीजन लेता है उसके ऊपर और फिर क्वालिटी सर्कल को आगे डेटा मिल जाता है और वो प्रॉब्लम के ऊपर वापस काम करते हैं तो ये प्रोसीजर है नाउ नेक्स्ट इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस क्वालिटी सर्कल फॉर एग्जांपल वी हैव अ सर्टेन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉज पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन विद दिस क्वालिटी सर्कल अप्रोच फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज बिंग इम्प्रूव इट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग द टीम वर्क इट इज ऑल्सो कल्टिवेटिंग the values and work ethics in the employees then work involvement work motivation and for work the people are more responsible these are the different objectives in which they are self developing themselves there is an opportunity to attain the knowledge because they need to find the different data for related to that particular problem and then also if someone is giving a good solutions that chances of promotion is also higher we need to communicate it better so communication skills are improved also job satisfaction that we are doing something good healthy work environment and organizational benefit these all are the effect of this activity agar aapne isme participate nahi kiya to aap aapke class mein alag se activity kar sakte ho but ye activity jo hai wo guided hona bahut zaruri hai to quality circle ka jo circle manager hota hai wo quality circle ke members ko ye brainstorming activity karne ke liye help karta hai aage badhte hain quality assurance क्या है और इसके क्या क्या स्टेजेस है वो हम देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस इज लाइक डिलीवरिंग देयर प्रोमिस फॉर द कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोजेक्ट मैनेजर कोई मटेरियल के लिए रिक्वेजिशन डालता है या कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्टिविटी के लिए उसे कुछ मटेरियल चाहिए और अगर वो कंपनी ये सब क्वालिटी एश्योरेंस देके अगर वो मटेरियल को सप्लाई कर रही है तो देर आर चांसेस दैट पीपल हु आर वर्किंग देयर दे विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल द क्वालिटी एश्योरेंस शुड अंडरस्टैंड वॉट एक्जैक्टली द कस्टमर नीड देन वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कस्टमर टू यूज दैट मटेरियल और दैट प्रोडक्ट देन हाउ द प्रोडक्ट इज बिंग डिजाइन हाउ द प्रोटोटाइपिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और मटेरियल इज बिंग डन देन क्वालिटी टेस्टिंग एंड कस्टमर अप्रूवल ऑफ दैट प्रोटोटाइप इज डन देन प्रोडक्ट पायलट टेस्ट इज बिंग डन फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू गेट दैट प्रोडक्ट रेडी फॉर द मास कस्टमर्स देन वॉट इज द फीडबैक ऑफ अ कस्टमर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड देन फॉलो अप ऑफ द कस्टमर सो दीज ऑल आर द स्टेप्स बाय विच यू विल बी गिविंग अ गुड क्वालिटी आउटपुट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन यूर ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोजेक्ट manager so moving ahead with this tqm is another very important concept total <coughs> quality management so total is for all the aspects of your organization that how the excellence degree of excellence of that particular product is providing and management is a act and art of managing the processes okay so these all are the related topic for as a project manager you should know for improving the customer satisfaction by focusing on customers employees should be involved in giving a good experience to our customers and continuous improvement okay so these are the 
इंपॉर्टेंट टीक्यूएम प्रिंसिपल क्या है फर्स्ट वन इज कस्टमर फोकस then leadership then involvement of people then process approach then strategic and systematic approach to the management continuous improvement aisa nahi ki ek bar success ho gaye to chhod diya aise nahi continuous improvement then factual approach for decision making and then mutually beneficial supplier relationship ye sari cheeze ek tqm ke sath judi hai ye hame dhyan mein rakhna hai next is kaizen kaizen ye sab material management mein kyun aata hai pata hai aapko kyunki ye sare jo techniques है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसलिए काम में आते हैं क्योंकि उसका जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है चैलेंजेस भी ज्यादा है तो सॉल्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आना चाहिए काइजन मतलब टू मॉडिफाई एंड थिंक फॉर द गुड मतलब एक अच्छी चीज के लिए अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो तो वी कॉल इट एज अजन अभी काइजन प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि काइजन का जो फाइव एस प्रिंसिपल है वो हमें ध्यान में रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सेट इन ऑर्डर शाइन एंड स्टैंडर्डाइज and using all this you will sustain to so, sabse pehle sort matlab kya jitne bhi items hai hamare paas materials hai unka sorting karo ye material hame kab lagta hai ye material ka kya purpose hai ye material kaun se condition mein hai isko kaise store karna hai sorting karo set in order isme se kaun sa pehle khatam karna hai kaun sa material hame bahut zyada use mein aane wala hai then shine usko acche se saaf sudhra rakho wo material ki jagah ko saaf sudhra rakho aur fir iska ek standard procedure banao ki isko aise kiya jata hai और इस तरह से आप मेंटेन करेंगे तो आपका जो बिजनेस है आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सस्टेन करेगा ओके और जब भी आप ये सब फॉलो करेंगे तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे उसमें से कुछ बेनिफिट ऐसे हैं कि आपका लेस वेस्टेज होगा मटेरियल का मटेरियल वेस्ट हो गया मतलब आपका नुकसान है नुकसान बच गया रिड्यूस स्पेस यूज फॉर स्टोरेज जगह के ऊपर खर्चा कम हो गया मेंटेनेंस जो है वो आपका अच्छे से हो गया सेफ्टी आपका बेटर हो गया एम्प्लॉयज जो है आपके वो कमिटेड रह गए और क्वालिटी भी जो है वो आपका इम्प्रूव हो गया तो ये सारी चीजें ये फाइव और काइजन की वजह से हमें मिलती है नेक्स्ट इज सिक्स सिग्मा सिक्स सिग्मा इज अ टेक्निक एंड टूल फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट नाउ वी आर कलेक्टिंग ऑल द डेटा वी कैलकुलेट दैट दिस इज द रीजन दैट्स वाई द क्वालिटी इज नॉट देयर वी ट्राई टू यूज दैट डेटा टू गेट अ सोल्यूशन देन वी नीड टू फाइंड आउट दैट सोल्यूशन एज अ सोल्यूशन फॉर बेस्ट सुटेबल सोल्यूशन और नॉट एंड देन वी वेरीफाई दैट नाउ दीज आर द टू मॉडल्स वन इज दैट डिफाइन वॉट इज द प्रॉब्लम वॉट इज द क्वालिटी यू वॉन्ट सेकेंड यू मेजर दैट देन यू एनालाइज दैट देन यू इम्प्रूव दैट एंड देन यू कंट्रोल ऑन द प्रोसेस सेकेंड जो है उसमें फर्स्ट यू नीड टू डिजाइन सॉरी डिफाइन वॉट इज द प्रॉब्लम देन यू नीड टू मेजर यू नीड टू एनालाइज देन डिजाइन अ न्यू सोल्यूशन एंड देन यू नीड टू वेरीफाई वेदर दैट सोल्यूशन इज यूजफुल और नॉट ओके देन वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द स्टूडेंट सेशन बट दिस लास्ट स्लाइड of six sigma is very important you need to uh, understand these all the tools and techniques used for material management are uh, very much uh, essential you can say and you can use these techniques in your student life as well okay so we'll stop here for today we are ending with our chapter number 6 okay so thank you thank you